بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں زمانہ جاہلیت میں بھی عرب تیر اندازی شمسیر زنی اور شاہ سواری میں غیر معمولی مہارت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے سرداری عزت شہرت اور نامری کا سب سے بڑا معمار یہی تھا سہران شینوں کے محفل میں سب سے بڑا شاہ اسے تسلیم کیا جاتا تھا جو تیروں کی سنساٹ اور تلواروں کی جنکار کا بہترین صبر پیش کر سکتا ہو جسے اپنے سبار رفتار گورے کے سمس کے آواز کسی سہرائی دوشیزہ کے کہکوں سے زیادہ متاثر کرتی ہو جس کے لیے دور سے محبوبہ کے محمل اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے شاہ سواروں کی جھلک یکساں طور پر جادب نگاہ ہو اسلام نے عربوں کی انفرادی شجاعت کو سالین کی انقابل تسخیر قوت میں تبدیل کر دیا روم ایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ عربوں کے فتنوں نے حرب میں اضافہ اٹھا گیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ اعظم کے زمانے میں صف بندی اور نقل و حرکت کے پرانے طریقوں میں کئی تبدیلیاں ہوئیں عربوں میں ذرا پہننا کا رواج پہلے ہی تھا لیکن روم کی جنگوں کے دوران رہیں اور خود سپاہیانہ لباس کے اہم جز بن گیا کیا قلعہ بندوں شہروں کی طویل محاصروں کے دوران کسی ایسے آلے کی ضرورت محسوس کی گئی جو پتھر کی دیواروں کو توڑ سکتا ہو اور اس ضرورت کا میں احساس مندنے کے ایجاد کا باعث ہوا یہ ایک لکڑی کا آلہ تھا جس سے باری پتھر قانون دور پھینکے جاتے تھے اس کی بدولت حملہ آوروں فوج قلعہ بند تیر اندازوں کی زر سے محفوظ ہو کر شہر پناہ پر برس پتھر برسا سکتی تھی اس کا تخمیل کمانڈ سے اخص کیا گیا تھا لیکن چند سالوں میں آلات حربے کے ماہرین کی کوششوں نے اس ایک نہایت اہم آلہ بنا دیا تھا قلعہ بند شہروں کی تسخیر کے لیے دوسری چیز جسے عرب نے بہت زیادہ رواج دیا دباد دبابا تھی یہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس کے نیچے پہیے لگائے جاتے تھے چند سپاہی لکڑی کے تکی کے آر میں بیٹھ جاتے اور چند اسے دھکیل کر شہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے پیادہ سپاہی اس کی پناہ میں آ کے گے بڑھتے اور اس سے سیری کا کام دیا کر نسی پر چڑھتے کھلے میدان میں پیادہ فوج کی طرف عرب سوار بھی ابدا میں تلوار کو نیزوں پر ترجیح دینے کے عادی تھے لیکن اہن پو سپاہیوں کے مقابلے میں انہیں نیزے کی اہمیت کو زیادہ محسوس کیا اور چاند سالوں میں عرب کو توڑ فرض میں تیر اندازی تیر زنی کی طرح نیزہ بازی کا رواج بھی عام ہو گیا شام کے مسلمان روم کے قربت کی وجہ سے زیادہ متاثر تھے اور یہاں نیزہ بازی کو آہستہ آہستہ تیغ زنی پر ترجیح دی جانے لگی عرب گورے اور سوار دنیا بھر میں مشہور تھے اس لیے دوسرے فنون کی طرح نیزہ بازی میں بھی یہ وہ ہمسایہ ممالک پر سبقت لے گئے دمش کے باہر ایک کھلے میدان میں قریب ہر روز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی نیزہ بازی میں یونان کا قدیم رواج مقبولیت حاصل کر رہا تھا ہمت ازمائی کرنے والے ذرا پوش شاہ سوار کچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے بچنے کے لیے ذرا خود اور چار آئینہ کے استعمال کے باوجود اصلی نیزوں کے ساتھ اسے نیزے استعمال کیے جاتے جن کے پھل لوہے کے نہ ہوں اور اگلی سات تیز ہونے کے بجائے کند ہو سات درمیان میں جنڈی لے کر کھڑا ہو جاتا اور اس کے اشارے پر یہ سوار گوروں کو پوری رفتار سے دراتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے جو سوار اپنے مندقابل کی زد سے بچ کر اسے ضرب لگانے میں کامیاب ہوتا وہ بازی جیت جاتا مات کھانے والا سوار کند نیزے کو دبانے کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گورے سے گر جاتا پڑتا اور شاہیوں کے سمان تزہیق بن جاتا ماشائیوں کے یہ سمان تزہیق بن جاتا اس سال حضب معمول فنون عرب کی نمائش میں حصہ لینے کے لیے بہت سے لوگ دور دور سے آئے تھے ایک وسیع میدان کے چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا ولید بن عبد المالک ایک کرسی پر رونق افروز تھے اس کے دائیں بائیں دربار خلافت کے برے برے عہدے دار بیٹھے تھے دوسری طرف تماشائیوں کی قطاروں کے ساتھ سلیمان بن عبد المالک اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا نمائش شروع ہی اصلاجات کے ماہرین نے منجیق اور دبابوں کے جدید نمونے پیش کر کے انعامات حاصل کیے تیر اندازوں اور شمسیر جنی کے ماہرین نے اپنے اپنے کملات دکھائے اور تمائیوں سے داد تحسیس حاصل کی سلیمان کے تین ساتھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئے اور ان میں ایک دوسرے درجے کا بہترین تیر انداز مانا گیا 
اس کا دوسرا ساتھی سالہ تلوار کے مقابلے میں یکے بعد دی گرے دمشق کے پانچ مشہور پلوانوں کو نیچہ دکھا کر اس بات کا منظر تھا کہ امیر المومنین سے بلا کر اپنے قریب کرسی دے لیکن ایک نوجوان نے اچانک میدان میں آ کر اس سے مقابلے کی دعوت دی اور ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد اس کی تلوار چھین دی یہ نوجوان زبیر تھا تماشائی آگے بر بکر سال کو مغلوب کرنے والے نوجوان کی صورت دیکھنے اور اس سے مصافہ کرنے میں گرم جوشی دکھا رہے تھے اور سالیہ غصے اور نامت کی حالت میں اسے ہونٹ کاٹ رہا تھا ولید اٹھ کر آگے بر اور زبیر سے مصافہ کرتے ہوئے سے مبارک بات دی اور پھر سالیہ کی طرح متوجہ ہو کر کہا سالیہ تم اتنے اگر غصے میں نہ آ جاتے تو شاید مغلوب نہ ہوتے برصورت میں اس نوجوان کی طرح تمہیں بھی انام کا آخدار سمجھتا ہوں سب سے آخر میں نیزہ بازی شروع ہوئی کئی مقابلوں کے بعد آٹھ بہترین نیزہ باز منتخب کیے گئے اور آخری مقابلہ شروع ہوا جون جون مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھرتی جاتی داد تحسین میں گلہ پھارنے والے تماشائیوں کے جوش و کروس میں اضافہ ہوتا جاتا بلاخر ایک طرف ایک دوسری طرف دو نیزہ باز رہ گئے تنہارہ جانے والے سوار نے یک کے بعد دیگرے اپنے دونوں مخالفین کو گرا کر خود اتاری اور عوام سے پہچان کر زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تحسین افرین کے نعرے بلند کرنے لگی یہ نوجوان ایک یونانی نو مسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا ایوب نے فاتحانہ انداز میں اپنا نیزہ بلند کرتے ہوئے اخارے میں چاروں طرف ایک چکر لگایا اور اس کے بعد پھر میدان میں آ کھڑا ہوا نقیب نے آواز دی کوئی ایسا ہے جو اس نوجوان کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے عوام کی نگاہیں سلیمان بن عبد المالک پر مرکوز ہو چکی تھی سلیمان نے سر پر خود رکھتے ہوئے اٹھ کر ایک حبشی غلام کو اشارہ کیا جو پاس ہی ایک خوبصورت مشکی گورے کے باغ تھا میں کھڑا تھا غلام نے گور آگے کیا اور سلیمان اس پر سوار ہو گیا سورج کی روشنی میں سلیمان کی ذرا چمک رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا بھی اس کے خود کے اوپر سبز ریشم کے تاروں کا جنڈا لہرا رہا تھا سلیمان اور ایوب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے عوام دم خود ہو کر سالس کی جنڈی کے اشارے کا انتظار کرنے لگی سالس نے جنڈی ہلائی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا صبح رفتار گورے ایک دوسرے کی طرف بھرے سواروں نے ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر خود بچنے اور دوسرے کو ضرب لگانے کی کوشش کی سلیمان مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے مدقابل کے تمام دام دے کر ان سے بچنے کے طریقے سوچ رہا چکا تھا چنانچہ ایوب کو پار کھالی گیا اور سلمان کا نیزہ اس کے خود پر ایک کاری ضرب کا نشان چھوڑ گیا سالس نے سلمان کی فاتح کا اعلان کیا ولید نے اٹھ کر اپنے بائی کو مبارک بات دی اور یوب کو حوصلہ افزائی کی سلمان نے خود اتار کر فاتحانہ انداز میں تاشائیوں کی طرف نگاہ دھرائی اور رسب مغل اکھارے کا چکر لگا کر پھر میدان میں آ کھڑا ہوا